vrijdag 22 juli 2022. Hierdie briekmerk doen ek, omdat in die laatste tijd word ek dier baie mense, vrienden, familie, mense wat ek ook nie eindelijk ken nie, geconfronteer en gesê, ja, ek is een pro-Putin man. Iemand het opgemerk, Putin is seker my president en ek gaan daar nou sikke belacht ook, belachelijk hierdie. Ek is een ouwe wat nogal makkelijk my gat en dinge afweer. My pa het my geleer. Sticks and stones can break your bones, but words can never. Ek denk die groot probleem leer daar in dat ons as Afrikaners en vooral die mense van my generatie, ons was goed geindoktrineer oor die rooie gevaar en daar was geweldig baie druk op ons oor dit, recht dier ons schoolloopbaan, toe in die AME en toe op universiteit en so het het my aangegaan en altyd net die rooie gevaar, die rooie gevaar. En ja, toe hier die oorlog hier uitgebreek het in Oekraïne, was ek aanvankelijk ook natuurlijk, sommer instinctief en automatis, heel uit tegen die Russe. Maar toe op die dag maak ek een belachelike opmerking op Twitter en een dame stuur vir my een privaat boodskap en sy sê vir my, luister nie so. Ek was laas jaar in die Donbass gewees vir die tyd. Weet jy wat gaan daar aan? Kijk, hy stond nie met ek goed met so my leven van die Donbass gehoor nie. Nie so my het waas het nie. Maar getrouw aan my natuur, het ek geluister na wat sy sê, en toe gaan ek en ek gaan begin bykie navorsing doen. En hoe meer ek gelees het, en hoe meer ek gehoor het, en hoe meer ek geluister het, het ek duidelijk begin achterkom, ok, stop die lorie. Hier word vir ons strand vertel, wat nie sin maak nie. En hoe meer ek oor die dombes begin lees het, hoe meer het ek net besef, jy sluit, dit wat daar ongaan is, moes nou nie recht nie. Ek het toevallig een aand na een gesprek geluister waar Poetin gepraat het en onder andere het hy toe genoem dat die groot tragedie van die opbreek van die ou ISSR was dat mense het gaan slaap en die volgende ochend het miljoene risse wakker geword en hulle self in ander lande bevind. In partij van die lande was hulle die meerderheid en in partij van die lande was hulle een minderheid. Maar hulle was homeless afgesnui van dit wat hulle vaderland was. En toe sê het hy een opmerking gemaakt en gesê vir die journalist, toe sê hy, jy moet een ding baie goed verstaan. Ek beskou myself as die president van al die risse op die aarde. Maak nie saak waar hulle bly nie. En ek kan nie toekyk dat risse mishandel word nie. As ek kan help, gaan ek help. Daar die uitspraak van om het my nogal laat dink, en dit was vir my nou seker nou nie snaak of vreemd, dat ek dadelijk die korrelatie begin sien het, met die nood van die risse wat so in vreemde lande beland het. As met ons self, ons Afrikaners, hier in ons land, dit is ons geboorteland hierdie, en op een ochend het ons wakker geword en het ons gevind, ons is eindelijk sonder een tyste. En ek gaan nie hierdie gesprek oor dit voer nie. Maar ons allemaal weet hoe Afrikaners blank is en dan Afrikaners specifiek behandel word dier hierdie ANC regering. Nou ja, en dan gaan we weer ouwe en sê, ja maar, wil is communiste en dan communiste. Ek dink hierdie ouwe en die meeste Afrikaners, net soos wat hulle gebreinspoel het so die rooie gevaar, as hulle gebreinspoel oor die communiste story. Daar is nie eindelijk rechtig meer communiste nie. Ja, daar, miskien in China is hulle communistisch en so, maar werk in Noord-Korea, maar communiste in die ware sin van die woord. Hier by ons het ons die partijkie van nou bly die man nie, ja. Maar hulle is, hulle is allemaal grens of randeiers, soos wat genoem kan word. Hulle is nie rechtige factor nie. Die ANC is nie, maar hulle is nie, maar hulle is communiste nie, papa, hulle is kapitaliste. Kijk nie hoe steel hulle, want kapitalisme laat jou toe om so te steel, nie communisme nie, in elk geval. Nou, ons as Afrikaners het nou ongelukkig nie een ouwer broer, soos Poetin wat by ons kon kom inspring en kom kyk en help hier waar ons uitgemoor word en syke dinge. Maar die risse in die Donbass het vir jare 
probeer om Ruslandse beskerming te kry, want Zelensky en hy zaties van hom daar, het hy mense gemoor. Daar is, daar is oor die 14.000 mense doodgemaak dier die Zelensky regering in die Donbass oor 8 jaar. En die ouders vraag, hoekom sikkel die Russe so? Die Oekraïne, sy leer, het vir 8 jaar onder leiding van Amerika en NATO het hulle verdedigings linie opgebou aan die westerkant van die Donbass, wat skrikwekkend is, loopgraaf, kooi ingewikkelde loopgraafstelsels en bankers en amper soos wat die ou blokhuise en goed was wat die Soutiesie by ons gedoen het. In elk geval, so hulle is geweldig goed ingegrawe en van die, en van die linies is tot 25 kilometer diep. So, van die, die eerste in strijd tot in die laatste in is 25 kilometer. So dit is een helse story. En dit is so, as jy met infanterie mensen bestorm wat in loopgrawe is, is die prijs wat jy gaan betaal geweldig hoog en die is het net besluit, hulle gaan nie die prijs betaal nie. So hulle maak die loopgrawe stelselmatig van een kant af skoon met artillerie en dan gaan hulle in. Maar hierdie gesprek gaan nie oor het nie. Hierdie gesprek gaan oor poete. Want dit is een jammerte dat die westerse wereld nooit luister as Poetin praat nie. Hulle luister eenvoudig net nie. En ek gaan vir jou nou paar grepe buis, screenshots uit een onderhoud wat hy gehad het met Le Figaro in 2017. Let daar op, 2017. Maak hy hierdie stelle. I think we all desire safety, security, prosperity and cooperation. So don't invent the mythical Russian threat, some kind of hybrid wars and so on. First you invent it, then you scare yourself and on this basis formulate policy. Man, en daar is groot waarheid in wat die man hier sê oor. En dit is weer eens, dit is een jammerte, mense luister nie as hy praat nie. Dan gaan hy voort, this kind of policy has no future. There is only a future in a policy of cooperation across all spheres, including security. Dit is een geweldige, krachtige stelling wat hy daar maak. Maar weer, die weste luister nie, want hulle het hulle eie agenda. Hulle het, want hierdie weste het maar sy agenda. En hulle dink, hulle is nog steeds die koloniele meesters wat hulle was in die vorige eeuw. Net soos wat Britannia die hele wereld vol kolonies gehad het, het Duitsland het kolonies gehad, Frankrijk het kolonies gehad, al die lande daar in Europa het hulle self opgewerk en opgebouw met industriele ontwikkeling in hulle lande, maar hulle het kolonies gehad wat hulle beroof en besteel het. Ons weet het. Hulle het hier by ons ook gedoen. En hierdie weste sikkel om uit die mindset uit te kom van kolonial rulers. En dan sê hy, in slot van hierdie onderhoud, The main security threat in the world today is what? Terrorism. They blow up Europe, in Paris, in Russia, in Belgium. There is a war in the Middle East. This is what we should be thinking about. But here we are debating the threat that Russia poses. En dit was op 30 mei 2017. En dit is waar wat hy sê hier so. Dit is so wat die weste doen. Hulle is altyd hierdie dubbel standaarde. Jesse man, hulle het hier by ons gedoen. Die sancties was om, om van ons regering ons laat te raak en tussen kon hulle het nie recht krijg nie. Ons het vir jare allemaal gesaffer, gesaffer onder die sancties. En toe, toe word die verandering gedoen dier een referendum wat ons gehou het en wat gebeur toe? Toe gebeur al die stront wat ons voor die hele tijd wat ons leiders gesê het gaan gebeur. Nou sit hulle met een gemors en waar is die bliksems nou? Hulle kom nie nou en kom maak hierdie stront recht wat hulle gemachineer het nie. Nee, nou is hulle bezig met alle plekke. Kijk na Zimbabwe, wat het hulle daar gedoen? Hulle het die aan smit uitgekry, en hulle die ou daar ingekry, en wat gaan aan vandag? Die land is vrot, hy is vrot van die sancties, maar hy is ekonomies dood. So dis soos hulle werk, dis soos hulle werk. Hierdie westerse lande is bezig om my gat vol te maak, hulle is veel goed man. En dan kom ons nou meer na terug na die jede toe. Luister wat sê Lukashenka. 
Hij is de president van Belarus. Lukashenko urged Kiev to sit down at the negotiating table and be ready to never threaten Russia. Let wel. Hulle moet seker maak, hulle dreig nie Rusland nie. Rusland gaan nie ophou in die Oekraïne, vooral hy Oekraïne nie werkelijk maak is nie. En dan kom ons nou by dit waar we recht wil praat. Poetin het onderhoud gevoer. Eindelijk meer van een toespraak wat hy gemaakt het by een forum. A new world order is coming from the speech of president Putin at the ASI forum. En ek gaan nou net klein uittreksels uit sy gesprek. Dit is een lang toespraak, maar ek gaan net een paar uittreksels doen en ek het die uittreksels gekry ek het die uittreksels gekry by Alex Christofaro van die Duran. The model of the total dominance of the so-called golden billion is unjust. Why should this golden billion among the planet's population dominate others? Impose its own rules of conduct, Putin asked. En ja, dit is opvallend, ek het nou nog, dit is nou maar onlangs wat ek van hierdie verwysing na die sogenaamde golden billion gehoor het. Maar nou ja, hy sluit nou hier in die WEF en al die billionaires en so wat dier die WEF regeringsbeheer en hulle wil afdoen op die mensdom. En hier is een legitimate vraag wat Poetin vraag, hou me daar oor dink. Dan sê hy verder, Based on the illusion of exclusivity, this model divides people into first and second class status and is therefore racist and new colonial in its essence, he added. And the globalist supposedly liberal ideology which underlies its increasingly acquiring the features of totalitarianism, holding back creative pursuit, free historical creation, Putin claimed. Yes, sir, man, dit is a krachtige ding wat hy hier kwijt raak, en dit is precies wat aan die gang is, precies. Putin is hier die New World Order and Globalist sy grootste nachtmerrie wat waar geword het. Hy is bezig om hulle hele pijn plan te vermorsel en ons gewone mense op die aarde, gewone burgers van die londe ons skuld hierdie ou vir dit wat hy doen, hy het die guts gehad om vir hierdie globalist te sê, wop, hier stop het nou, nie oor hierdie lijn nie, hier kom jylle nie verby nie, en ek hou van dit want nie een van hierdie westerse leiers het die guts om te doen maar hulle kan nie, want hulle is allemaal disciples van die WEF Hulle sit in die regeringsposte, kyk nou hierdie kak wat nou in Engeland aan die gang is. Dit maak nie saak wie hulle daar kies nie. Dit is een WEF disciple. Dit maak nie saak nie, wat er partij hulle voorstem nie. Die selfde in Europa en die meeste van die parlementen. Dit maak nie saak wat er partij is. Op die einde is dit een WEF disciple wat in is. Kyk wat gaan een WEF disciple in Canada, WEF disciple in Frankrijk, WEF disciple in Nieuw-Zeeland in Australië. En die WEF maak nie geheim van hierdie goed nie hoor. Jy kan op hulle websites gaan kyk, dis allemaal die ouwens, dis alles resultate uit hulle Young Global Leaders program uit. Bout jou die clown, self een van hulle. Hy lam Biden daar in Amerika, was nou nie by die deel van die groep Young Global Leaders nie. Maar hy is in sy moer en hy is net so vastgevat hier hulle allemaal. Hy het nie een sê van hom eie nie, van sy eie wil nie, plus die ding is in die al geval sy meel. Hy kan nie sê mind opmaak nie, al wil hy. En dan, the Russian president went on to stress his view that the globalist world order was built off the exploitation of other countries. Of course, this golden billion did not become golden by accident. It has achieved a lot, but it did not only take up its positions thanks to the realization of some ideas but to a large extent due to the robbery of other peoples, both in Asia and Africa. That is what happened. He then proclaimed that the Western elites are terrified that their global order is being dismantled. Die volgende uittreksel wat ek gaan lees, is baie belangrijk, want dit is waar oor eindelijk alles gaan. No matter how much Western and so-called supranational elites 
Strive to preserve the existing order of things. A new era is coming, a new stage in world history. And only truly sovereign states can ensure high dynamics for growth and become an example for others, said Putin. Hierdie is baie belangrik. En dit is iets wat ons moet oplet oor. Dit hier en le die kern van hierdie westerse hysterie oor wat Putin besig is om te doen. En dit is waar. Hy het nou met sy laaste besoek in Iran, wat hy nou twee dag terug daar gehad het, was een van die goed wat hy op die nieuwskonferentie gesê het. Amerika moet uit Syrië uit en ophou om Syrië sy olie te steel. En manne, dit is belangrik. Ons, wee, ons moet besef, hierdie ou doen dit, waar daar geen ander leier was die, het die ruggraad gehad, om te doen nie. Hy sê vir hierdie globalist, en by definitie, die Amerikaanse en Europese, soos een nieuw kolonialist, soos hy hulle noem, sê vir hulle, hier gaan julle nie voorbij kom nie. Ons sit in een interessante tyd, ek is net jammer, ek is al so ou balie, jy weet, want ek gaan nie die vruchte van al hierdie goed sien nie. Maar ek het gestrand na debat geluister, toe een van die ouwens het gepraat, het gesê, die verschil tussen die weste en uh, uh, in Rusland is, dat in die weste, staatsmanne en so, het nie visies nie, hulle het nie langtermijn visies vir hulle lande nie, want hulle weet, hulle gaan net vier jaar of vijf jaar in, in, uh, in hulle poste wees, dan sal hulle gaan so hulle doen alles vir populariteit en hulle doen niks vir hulle mense en vir hulle land nie. Daar is nie langtermijn toekomst drome nie. Drome vir hulle kinders nie. Staats, die meeste van hierdie staatsmanne het nie eers kinders nie. En dit is wat jy jouself moet die vraag vraag. Kijk, hy merk al waar in Duitsland gesit het, kinderloos. Bouzo het een klompie kinders maar oorals oor. Niemand weet eindelijk waar, is allemaal nie. En jy kan maar net en daar uit afleid, dat hy stel ook nie eindelijk belang wat gaan van hulle woord nie, maar kron het die kinders nie, so dit is, dit is hoekom dit so is, maar Poetin, sy voordeel is, die ouwe is al op 20 jaar aan, aan die gang, hoeveel presidente het hy al gesien kom en gaan, die man praat uit ondervinding as hy sê die weste lig, hy weet wel van hy praat, en hierdie ding wat hy sê, dat hy het Asie en Afrika besteel, Dit is die waarheid. Ons weet het. Ons Afrikaners weet hoe die Britte ons land besteel. Ons weet het. En dit is daarom vir my rechtig aangenaam om te sien dat Indie vir, hulle, vir, vir die uh, Amerikaners gesê, Fagarovski, jylle gaan nie vir ons sê, hoe moet ons optreed in oor Rusland nie. Indie is in niemandse koner nie. Indie is in sy eie koner. Yes, ek het gelacht door hy ou dit sê. En dit is die waarheid. Elke land moet in sy eie koner is as jy En dan een ander ding, jy weet, hierdie bliksemse Amerikaners met hulle verspreiding van democratie. Hulle verspreid terrorisme. Hulle terroriseer nasies. Dis wat hulle doen. Oorals veroorzaak hulle hierdie opstande en goed en dan kry hulle regime change en dan... My heerlijkheid man, nou is sekere lande in die wereld Die Amerikaanse met model van democratie kan nie daar werk nie. Die Midden-Oosten wil nie daar shit heen nie. Die meeste van die Afrika-lande wil het nie heen nie. Hulle wil nie dat ek een systeem heen nie. Want het werk nie vir hulle nie. Die Midden-Oosten, die baie van die lande, hulle is happy met, jy weet, met die sheik wat in charge is op verkoning en that's it, of a prins. Hulle is happy. Dit, dit werk vir hulle. Want hy mense kyk na die lande. Maar nou ja, ons weet maar so werk hier die Amerikaners. Hulle wil, hulle wil op allemaal afdoen En oor die jare, oor al baie lang tyd, het hulle vir hulle self militaire basis een reg rondom die aarde opgerig. Maar boys, hulle het nou een probleem oor. Hulle ekonomie kry zwaar en dan is dit so. Dit wat ek raak lees, daar is net meer en meer en meer mense wat praat van dat. Dit lyk asof daar kan een burgeroorlog in Amerika uitbreek. Nou ja, die feit van of dit gaan gebeur, het sal ons nou maar met sien, want die gemiddel Amerikaner, hy... Hulle is actually stupid, hulle weet nie, jy weet, as jy vir hom iets vraag oor Suid-Afrika, dan dink hy Afrika, hy dink net aan Afrika, hy dink Afrika, die hele Afrika is in land. Hy van hy het ook iets waar die straat te loop en gevraag word, jyre, hulle weet nie, jyre, waar is Oekraïne nie? Hulle weet nie. So hulle is, en dit is as die volg van, toe die staat hulle skole oorgevat het, so klomp jare terug, ek dink het was onder 
Carter had it all begun. And toe is the school stelsel so opgedonner that the mens come out of the school and dump. The best student is always what a home school or a private school. Not so see by us. But now, yeah, this is Friday. And I have to do this thing about Putin because I am going to go for the people of me. I am going to say Putin is my president. Yes, if he was only our president. So he says here a clump of here on the same place so that he was in the trunk and in the gulag was in the same place as he had been sitting there. Because this is one thing from Putin. He is not the strand of the ambassador in the world. He is not his job to do his work. But in any case, clap a like, clap a subscribe, share it good, these donors. And he had me so hard, me so hard, too. My good come not out anymore. In any case, I don't want to give up. Good night for you.